తెలంగాణలో మున్సిపల్ హడావిడి కనిపిస్తోంది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కీలకంగా ఉన్న వనపర్తి ఇప్పుడు జిల్లాగా మారింది కానీ జిల్లా కేంద్రం స్థాయిలో అక్కడ వసతులు మాత్రం కనిపించడం లేదు డ్రైనేజీ ఇళ్లు తాగునీరు అక్రమ కట్టడాలు వనపర్తిని పట్టి పీడిస్తున్నాయి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ నేపథ్యంలో స్థానికుల పల్స్ పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది ఎన్టీవీ పుర పోరుకు రాజకీయ పార్టీలు సమాయత్తమవుతా ఉన్నాయి పట్టణాల్లో పాగా వేసేందుకు తమ వ్యూహాలకు పదును పెడతా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మనం వనపర్తి మున్సిపాలిటీలో ఉన్నాము వనపర్తి మున్సిపల్ ఎన్నికలు ఆరు సార్లు జరిగితే ఇక్కడ మూడు సార్లు కాంగ్రెస్ మూడు సార్లు టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది ప్రస్తుత పట్టణంలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి అభివృద్ధి ఏ మేరకు జరిగింది వనపర్తి సంబంధించి మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం మనం వనపర్తి స్థానికులు రాజకీయ పక్షాలతో ఉన్నాం వాళ్లతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఏమున్నాయండి ఇక్కడ ప్రధాన సమస్యలు వనపర్తి మున్సిపల్ పరిధిలో రోడ్ల విస్తరణ ప్రధాన సమస్య ఉంది మున్సిపాలిటీ పరిధిలో గుంతలమయంగా మారిపోయింది నిబంధనల మున్సిపాలిటీ నిబంధనల ప్రకారం షాపులు కానీ తర్వాత ఇండ్లు నిర్మాణం జరగడం లేదు ఇవల్ల చూస్తుంటే ప్రభుత్వాలు కూడా దాటి వేసే ధోరణిగా ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయం మార్చుకునే విధంగా ఉన్నాయి అందుకని ప్రజలందరూ కోరుకునేది ఏమంటే జనాభా పెరిగిపోయింది జిల్లా హెడ్ కోర్టర్ అయింది జిల్లా కార్యాలయం వస్తుపోత సౌకర్యం ప్రజల సౌకర్యం అంతా ఉండాలని ఆలోచన దిశగా ప్రజలందరూ మరి ఈ ప్రాంతం సురక్షితంగా పనులు చేసుకుని వారు వారి వాటిలకు వెళ్ళిపోయే విధంగా రోడ్లు మంచి ఉండాలని మంచినీటి సమస్య కానీ కరెంటు సమస్య కానీ మంచి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఈ మధ్య మున్సిపాలిటీలో ఒక నాలుగైదు గ్రామాలు కూడా వచ్చాయి అప్గ్రేడ్ అయ్యింది సో ఆ గ్రామాల పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వచ్చిన గ్రామాల్లో పట యాడ్ అయినాయి ఆ గ్రామాల్లో పట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెందినటువంటి సర్పంచ్ ఉన్నారు వాళ్ల విభజన జరిగింది ఆ వాళ్ల లోపట ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు విఫలం కావడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో కొన్ని ప్రభుత్వ పథకాలు రాలేకపోయినాయి చేరువు అవ్వలేకపోయినాయి ముఖ్యంగా సిలిండర్ల పంపిణీ విషయంలో కానివ్వండి అదేవిధంగా ఇంకా రకరకాల కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఉన్నాయి మున్సిపల్ పరిధిలో ఏ అంశాలు ఎన్నికల ప్రభావం చూపిస్తాయి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు సిపిఐ పార్టీ నుండి మాత్రం నా పేరు డి చంద్రయ్య వనపర్తి జిల్లా అయినా కానీ జిల్లా అయినప్పటికైనా కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా సోదరులు అసలు రోడ్లు విస్తరణ లేకపోవడం వల్ల చాలా ఉన్నపర్తి అసలు నిజంగా కూడా అభివృద్ధి అయ్యే దశలో లేదు అదే కాకుండా ఇంతకుముందు గతంలో గెలిచిన కాంగ్రెస్ కానివ్వండి టీఆర్ఎస్ కానివ్వండి లేకపోతే టీడీపీ కానివ్వండి మరి కొద్ది గొప్ప ఏం చేసినప్పటికైనా కూడా అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీలు చాలా ముఖ్యము ఉన్నపర్తికి ఎందుకంటే మరి వరద వర్షాలు వస్తే మొత్తం మరి లోతట్టు ప్రాంతం ఇక్కడ బ్రహ్మంగారి వీధి కానీ మరి చాలా గ్రామీణ వార్డులు ఉన్నాయి వార్డుల మీద నీరు పోతా ఉంది నీరు జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీలు చాలా కీలకం చాలా అవసరం అదేవిధంగా ఈ యొక్క జిల్లా అభివృద్దిలో ఏది కూడా అభివృద్ది కాలేదని చెప్పి చెప్తారు ఇక్కడ మీకున్న సమస్యలు ఏంటి సమస్యలు అంటే చాలా ఉన్నాయి మేడం ఇక్కడ ఇప్పుడు వార్డుల డ్రైనేజ్ కానీ కొంతవరకు చేయడం లేదు కొన్ని వార్డులు మాత్రం అస్తవ్యస్తంగానే ఉన్నాయి పరిస్థితుల్లో వర్షాలు పడితే మొత్తం చిత్తడిగా మారే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి మేడం ట్రాఫిక్ ఇష్యూ ఎక్కువగా చెప్తా ఉన్నారు కొంతమంది మంత్రులు కానీ ఉన్నపర్తి రోడ్ల విస్తరణ జరిపిస్తాము ఉన్నపర్తి అభివృద్ధి చేపిస్తాము అండర్ డ్రైన్ పైప్ లైన్ చేపిస్తామని చెప్పి మిషన్ భగీరథ వాటర్ పైప్ లైన్ చెప్పి వాటర్ పైప్ లైన్ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది రోడ్ల విస్తరణ చేయలేదు గతంలో మా బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఐదు మంది మేము రోడ్ల విస్తరణ గురించి ఆమర నిరాహార దీక్ష చేయడం జరిగింది అలాంటి ఉడక గతంలో ఉడక కేటీఆర్ గారు రావడం జరిగింది రోడ్ల విస్తరణ చేస్తున్నామని చెప్పి శిలాపాలకలు పెట్టి టెంకాయలు కొట్టి పూజలు చేయడం తప్ప గాని ఇక్కడ అభివృద్ధి నోచుకున్న మాత్రం ఏం లేదు టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన కొంతమంది నాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాము రోడ్ల విస్తరణ జరగలేదు అదేవిధంగా అభివృద్ధి చేయలేదని చెప్తా ఉన్నారు గతంలో వచ్చి ఇక్కడ రోడ్డు విస్తరణను చేపడతామని గతంలో మా మంత్రి గారు హామీ ఇచ్చిండ్రు దాని రోడ్డు విస్తరణ మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది దీనిలో సందేశం అయితే ఏం లేదు ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని మేము మీరేం చెప్తారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఉన్నారు మీరు అభివృద్ధి ఏం చేశారు అసలు వనపర్తికి సంబంధించి గత శతాబ్దాల కాలం నుంచి గతంలో చాలా మంది పరిపాలించిండ్రు కానీ వాళ్ళ చేయలేని అభివృద్ధి నిరంజన్ రెడ్డి గారు మంత్రి అయిన తర్వాత గతంలో రాష్ట్ర ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు ఉన్న తర్వాత ఈ ఒక వనపర్తి నియోజకవర్గమే కాదు టర్మ్ వనపర్తి టౌన్ కూడా చాలా అభివృద్ది చేశారు ఇప్పటికి ఇప్పుడు మీరు రోడ్ల విస్తరణ కాలేదని చాలా మంది అంటున్నారు కానీ రోడ్ల విస్తరణ స్టార్టింగ్ అయ్యింది నాగవరం దగ్గర రోడ్ల విస్తరణ కార్యక్రమం జరిగింది అదేవిధంగా గాంధీ చౌక్ లో కూడా రోడ్ల విస్తరణ జరిగింది కానీ 
కొందరు నాయకుల రాజకీయ లబ్ది కొరకు ఆ రోడ్ల ప్రజలను తప్పుదో పట్టిస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలను మిప్పించి వాళ్లకు అన్ని రకాలుగా వాళ్ళ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించినా కానీ ఈ రోడ్ల విస్తరణ పరిపూర్ణం చేశారని చెప్పి మాటి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ బాగాలేదంటే గతం కన్నా ఇప్పుడు ఎయిటీ పర్సెంట్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ మంచే జరిగింది సీసీ రోడ్లు అయినాయి అదేవిధంగా ప్రతి ఏరియాలో ఇప్పుడున్న ముప్పై మూడు వార్డుల గతంలో పార్కులను చాలా మంది అక్రమం చేసుకుంటే ఇప్పుడున్న తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక నిరంజన్ రెడ్డి గారు మంత్రి అయిన తర్వాత ప్రతి పార్కును కూడా సుందరీకరణ చేసి ఆ ఒక పార్కుల రకరకాల చెట్లను మొక్కలను ఆయుర్వేద చెట్లను నాటి ఇక్కడ ఉన్న వనపర్తి నియోజక ప్రజలు టౌన్ ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఇచ్చి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించారు అదేవిధంగా ఇంకా టైం ఉంది మొన్ననే ఎమ్మెల్యే గెలిచాడు మొన్ననే మంత్రి అయ్యాడు గతంలో ఐదు సార్లు చేసిన వాళ్ళు చేయకున్నా కూడా మా నిరంజన్ రెడ్డి గారు సంవత్సరంలోనే ఇప్పుడు ఉన్న మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఇక్కడనే దగ్గరలో ఉంది నల్ల చెరువును మినీ ట్యాంక్ బండ్ చేసి ఈ అసలు ముప్పై నలభై ఏళ్ల కింద ఎప్పుడో వర్షాతీతంగా వచ్చే వానతోనే నీళ్లతోనే చెరువులు నిండేవి కానీ నిరంజన్ రెడ్డి గారి పుణ్యాన ఈ రోజు నల్ల చెరువు కట్ట అలుగు వారింది వనపర్తి ప్రజలు కూడా ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినాకనే సస్యశ్యామలం అవుతుంది అభివృద్ధి అవుతుంది అని ప్రజలు విశ్వసిస్తుంది కాబట్టి ఘన విజయం సాధించిన రాబోయే కాలంలో కూడా తాగునీటి సమస్య ఏమన్నా ఉందా ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇక్కడ ఇక్కడ తాగునీటి సమస్య కొరత ఏమీ లేదు కాకపోతే అందరు చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ రోడ్ల విస్తరణ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది తర్వాత మోరీలు కూడా శుభ్రతగా లేవు ఏ బదారు చూసినా చెత్తతో కూడుకున్నటువంటి విధానము గవర్నమెంట్ కొన్ని విషయాలు అక్కడక్కడ ఏదో చేస్తే చేయొచ్చు కానీ మెజార్టీగా ఒకనాడు ఇది జిల్లా కాక ముందు చాలా నీట్గా ఉండేది జిల్లా అయిన తర్వాత అపరిశుభ్రంగా చాలా మారిపోయింది ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఇప్పటికి దాదాపు అందరు ఎమ్మెల్యేలు దీన్ని డెవలప్ చేస్తామని చెప్పి రోడ్ల విస్తరణ అని చెప్పి జిల్లా అయిన తర్వాత మరింత ఫోకస్ పెరుగుతుంది మరింత పరిపాలన అధికారం ఇక్కడ యంత్రాంగం ఇక్కడికి వచ్చింది కదా యంత్రాంగం పెరిగింది తప్ప అభివృద్ధి మటుకం ఏమీ జరగలేదు కేవలం వాళ్ళు పేపర్లకే పరిమితమైంది కానీ అభివృద్ధిలో మటుకం పూర్తి స్థాయిలో శూన్యం ఇక్కడ ఉన్నపర్తి ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ప్రకారంగా చూసినా ఈ ఉన్నపర్తి ఒక ప్రత్యేకత కలిగింది మామినార్ తర్వాత రెండో స్థానంలో ఉన్నది ఇలా ఆఖరి స్థానంలో నెట్ అయ్యబడ్డది చిన్న చిన్న కొల్లాపుర అటువంటివి ఇలా రోడ్ల విస్తారని నాగర్కర్నూలు కానీ ఇక్కడ కొత్తకోట కానీ పెబ్బేరు కానీ ఇలాంటివి వల్ల చాలా సుందరమయంగా ఉంటే ఇక్కడ మటుకం పూర్తిగా భిన్నంగా అంటే అసలు ప్రజలు నడవడానికి ఇబ్బందికరం బండ్లు ఎటు పోతున్నాయి మనుషులు ఎటు పోతున్నారు రోడ్ల విస్తరణ లేక చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి దాని విషయంలో ఇప్పటి వరకు ఎవరు పట్టించుకోలేదు వాటర్ విషయంలో అయితే ఖచ్చితంగా అన్ని ఏరియాలో వాటర్ వచ్చింది దాని విషయంలో ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు అది కాదనలేదు కానీ అభివృద్ధి దశలో టౌన్ అయితే పట్టుకు జరగలేదని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏం కోరుకుంటోంది వనపర్తి ఎన్నికల వేళ ఈ రోజు రోడ్ల విస్తరణ అంటున్నాం మీరు కొత్త కోట నుంచి వనపర్తికి వచ్చిన రూట్లనే నాగవరం అనే ఊర్లో ఈ రోజు రోడ్ల పని స్టార్ట్ అయింది అతి త్వరలో ఇక్కడ కూడా జీవోలు కూడా వచ్చినాయి రోడ్లు విస్తరణ చేయడానికి జీవో మీరేం చెప్తారా ఇక్కడ సమస్యలు ఏమన్నా వనపర్తిలో మేము వాస్తవంగా చూసుకుంటే వనపర్తి పట్టణంలో అభివృద్ధి దశల్లో ముందుందని చెప్పడంలో దానిలో ఎంత సందేహం లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత వివిధ దశల అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపన జరుగుతున్నాయి జరుగుతున్న ప్రక్రియలో చాలా వరకు వనపర్తి అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పడంలో ఎంత మాత్రం సార్ లేదు ఈసారికి ఇట్లా అభివృద్ధి జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం అంటే ప్రధానంగా ఉన్న సమస్య రోడ్ల వెడల్పు కానీ దశల వరకు స్టార్ట్ అవుతుందని చూస్తున్నాం ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అవుతుందని నమ్ముతున్నాం మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు సమస్యలు ఏమన్నా ఉన్నాయా చెప్పిన స్థాయిలో అభివృద్ధి జరుగుతోందా కాదు మేడం రోడ్ల విస్తరణ అనేది ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి వాయిదా పడుతూ వచ్చింది పట్టణము అందంగా అభివృద్ధి చెందాలే ప్రమాదాలు జరగకూడదు అంటే మేము రోడ్ల విస్తరణ రెండోది డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ప్రతిసారి ఎన్నికల ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ తీసుకొస్తామని చెప్పి ప్రతిసారి గెలిచిన వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి అవి ఏవి రెండు ఇప్పటి వరకు తిరుగు ఈ రోజు కాలేదు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడి ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇక్కడ ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తా ఉన్నారు కానీ రోడ్ల విస్తరణ ఆ విధంగానే ఉంది కానీ పాలాభిషేకాలు అయిపోయినాయి కానీ రోడ్ల విస్తరణ కాలేదు కాబట్టి ఏదైతే ఉందో ప్రధానంగా రోడ్ల విస్తరణ జరగాలి ప్రాణాలు కాపాడాలి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ చేయాలి కానీ కూరగాయల మార్కెట్ ను కేటీఆర్ గారు శంకుస్థాపన చేసిండ్రు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఏడు కోట్లతోనా నిధులతోనా కేటీఆర్ చేసిండ్రు కూరగాయల మార్కెట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూరగాయల మార్కెట్ ఏడు కోట్లు ఇచ్చి అక్కడ కూరగాయల మార్కెట్ పనులు ప్రారంభమైనాయి
కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా ఏం చెప్తా ఉన్నా అండి జిల్లా కేంద్రం అయిన తర్వాత ఆశించిన స్థాయిలో అభివృద్ధి జరగలేదు కాబట్టి ఏదైతే ప్రజలు కోరుకుంటున్నారో అది జరగలేదు ఎన్ని ఎన్ని నిధులు వచ్చినప్పటికీ కూడా కావాల్సిన అభివృద్ధి కాలేదు ఈ రోజు మెడికల్ కాలేజ్ ఉన్నప్పటికీ రావాలి ప్రజలు మాత్రం తమకు జరగాల్సినంత అభివృద్ధి జరగలేదంటున్నారు మీరు చెప్పండి చివరిగా ఏం చెప్పాలనుకుంటారు వీటికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నప్పటికీ మున్సిపాలిటీకి వచ్చినటువంటి నిధులు కేవలము దామాసా ప్రకారం వచ్చినటువంటి నిధులు మాత్రమే ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఏదైనా ప్రత్యేక పథకం ద్వారా ఒక్క రూపాయి తెచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు నెంబర్ వన్ అట్లా ఏమన్నా స్కీమ్ ఉంటే చెప్పాలా దామాసా ప్రకారము మన నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపుతాం కాబట్టి మన వాట దామాసా ప్రకారము కేంద్ర ప్రభుత్వము నిధులు రాష్ట్రాలకు విడుదల చేస్తుంది అది రాజ్యాంగ చట్టబద్ధత దాని ప్రకారం వచ్చిన నిధులే మనం వాడుకున్నాం తప్ప ప్రత్యేకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఒక పథకాన్ని తెచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇది నెంబర్ వన్ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రి గారు ప్రత్యేక చెరువుతోన ఇరవై కోట్లు ఒకసారి ఆరు కోట్లు ఒకసారి రెండు కోట్లు ఒకసారి రెండు కోట్ల అరవై లక్షలు ఒకసారి ఆరు కోట్ల రూపాయలు చెరువుకు ఒకసారి ఇట్లా ప్రత్యేకమైనటువంటి స్కీమ్స్ ద్వారా తెస్తే ప్రత్యేక అభివృద్ధి అంటారు దాన్ని అది చొరవ మీరేం చెప్తారు సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓన్లీ పథకాలు ఉన్నాయి వస్తున్నాయి 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 చెప్తున్నారు కాగితాలు చెప్తున్నారు కానీ వనపర్తి డ్రైనేజ్ గానీ రోడ్లు గానీ ఏమి జరగలేదు మౌలిక వసతులు ఏమి సమకూర్చలేదు విద్య పరంగా చూసుకో వైద్య పరంగా చూసుకో పారిశ్రామికంగా ఏమైనా వచ్చింద ఉపాధి అంటే ఏమి రాలేదు కాబట్టి గత ప్రభుత్వాల్లో చేసినట్టు ఉన్నవి ఈ ప్రభుత్వం కొత్తగా వచ్చినాక మౌలికమైన వసతులు ఏమి కల్పించలేదని మేము చెప్తాం మీరే చెప్తాము సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఇక్కడ టౌన్ లో ఏం లేవు మేడం ఇంతవరకు సమాధానం కూడా ఏమి ఇచ్చేది ఏం చేసేది ఇంతవరకు ఏమి అవసరాలు కూడా ఏమి ఉద్యోగాలు కూడా ఏమి వస్తులేవు అవి కూడా జాబులు ఏమేమి వస్తులేవు ఏమీ ఇంతవరకు అయితే ఏమి రాలేదు చెప్పండి ఉపాధి అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయని కొంత వినిపిస్తా ఉంది మేడం ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన కూడక మన తెలంగాణ రాష్ట్రాలు మన బతుకులు మారుతాయి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని ఒక ఆశించినాం కానీ మన తెలంగాణ మన మనసుపూర్తిగా లేని ఈ వర్షంలో వనపర్తి జిల్లాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మంత్రి గారు సింగిరెడ్డి నీరంజ్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గెలిచినారు ఆయనకు మంత్రి పదవి కూడా వచ్చింది ఏదో మనకు వనపర్తిని తీర్చిదిద్దుతారని అనుకున్నాం కానీ ఏమి కాలేదు ఎన్నికల్లో ఏ అంశాలు ప్రభావం చూపిస్తాయంటారు మేడం ఇప్పుడు ఎలక్షన్లప్పుడు ఎలక్షన్లప్పుడు అన్ని ధ్యాసకు వస్తాయి రోడ్ల విస్తరణ ధ్యాసకు వస్తుంది డ్రైనేజ్ ధ్యాసకు వస్తాయి ప్రజలకు మభ్య పెట్టడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడతారు అటువంటి విషయంలో ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి మేము అభివృద్ధి చెందుతాం సుందరంగా దిద్దుతాము అని అధికార పక్షంగా చెప్పడము చాలా విరుద్ధంగా ఉందని నేను ఏ అంశాలు ప్రభావం చూపిస్తా అంటారు ఎన్నికల్లో ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన వాగ్దానం మీద ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చూపుతుంది టీఆర్ఎస్ శుష్క వాగ్దానాలు తప్ప ఏ కార్యక్రమం కూడా అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేపట్టలేదు కేవలం జిల్లా జిల్లా కేంద్రాన్ని ప్రకటించడం తప్ప దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గానీ కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టించగలిగకపోవడం వల్ల ఉద్యోగస్తుల మీద ఒత్తిడి ఏర్పడి డెవలప్మెంట్ ఆగిపోయిందని నా భావన అనుకుంటున్నాను వనపర్తికి ఇవి పరిష్కారం కావాలి ఇవి పరిష్కారం అయితేనే ఇక్కడ ప్రజలు మమ్మల్ని పట్టం కడతారు అనే అంశాలు ఏమున్నాయి ఇవాళ ప్రధానమైన ప్రధానమైన అంశాలు ఏమంటే మొట్టమొదటిగా రోడ్ల విస్తరణ జరగాలి ఈ రోడ్ల విస్తరణ జరగకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు ఏర్పడడం జరుగుతా ఉంది అదేవిధంగా ఎక్కడికక్కడ వ్యాపార ఫుట్పాత్ల మీద బతికేటువంటి వ్యాపారస్తులు ఈ రోడ్లలో చేయడం వల్ల చాలా ప్రమాదాలు జరిగి పిల్లలు విద్యార్థులకు కానీ ప్రయాణికులు కానీ ప్రాణ నష్టాలు జరిగిన ఉన్నది దాని మీద ఎన్నో సార్లు మేము అన్ని అఖిల పక్షం ఆధ్వర్యంలో కూడా ధర్నాలు చేయడం జరిగింది కేవలం వాగ్దానం మాత్రమే జరగడం జరుగుతా ఉంది అదేవిధంగా ఇవాళ గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కోసం వాగ్దానం ఇవ్వడం జరిగింది ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది అక్కడ జరగకపోగా ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆరు సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంది ఇప్పటికైనా డ్రైనేజ్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ముఖ్యంగా వాళ్ళు వాగ్దానం చేయడం జరిగింది ఈ ఈ వనపర్తి పట్టణం బాగుపడాలంటే మొట్టమొదటిగా రోడ్ల విస్తరణ జరగాలి అదేవిధంగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఖచ్చితంగా జరగాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కూరగాయల మార్కెట్ కానీ అన్ని విధాలైన ప్రభుత్వ పరమైన అన్నిటి కూడా మనం అది అమల్లోకి తీసుకుని వస్తేనే ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ పరంగా అభివృద్ది చేసినట్టు అవుతుంది చూస్తే వనపర్తి జిల్లా అయింది జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి లేదంటే ఒక అభివృద్ధి ఎజెండా వైపు తీసుకెళ్లినట్టుగా మనం సంకేతంగా భావించవచ్చు అయితే అభివృద్ధి జిల్లా కేంద్రం కూడా జరగాల్సినంత అభివృద్ధి జరిగిందో జరగాల్సినన్ని నియామకాలు జరిగాయో ఉపాధి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి రోడ్ల విస్తరణ ఇలాంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఈసారి వనపర్తి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కీలక పాత్ర
రోడ్ల విస్తరణ పేరుకు మాత్రమే మరి హామీలు మాత్రమే మిగిలిపోయినవి రోడ్ల విస్తరణ ఎక్కడి దక్కడనే మిగిలిపోయింది మంత్రి కేటీఆర్ మరి వనపర్తికి వచ్చి యాభై కోట్లు రోడ్ల విస్తరణకు ప్రకటించిపోవడం జరిగింది కానీ ఇంతవరకు ఒక్క నయా పైస కూడా రోడ్ల విస్తరణ కార్యక్రమం చేపట్టలేదు ఇంకా ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మూడు నాలుగు గ్రామ పంచాయతీలు కలిసి ఆ గ్రామ పంచాయతీలో కావాల్సిన అంటే మున్సిపాలిటీ అయిన నేపథ్యంలో వాటికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు అందుతున్నాయా నాగోరము శ్రీనివాసపురము మన గురారము ఇవన్నీ గ్రామ పంచాయతీ ఉంటే మన మున్సిపాలిటీలో కలిసినాయి ఇరవై ఆరు వాడు అంటే ముప్పై మూడు వాళ్ళు అయినాయి ఆ గ్రామ పంచాయతీలు కలిసి కలిసినాయి కదా అక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మున్సిపాలిటీలు అన్ని సౌకర్యములు కల్పించాలని వాళ్లకు నల్లాలు నీళ్లు తీసుకుపోవడానికి చదువుపైన సౌకర్యం చేయాలని కోరుతున్నాం మనం గుణపతి పట్టణం లోపల మరి లోడ్ సమస్య అధికంగా ఉన్న సందర్భం లోపల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ యొక్క లోడ్ ఉన్నపతి పట్టణం అధిగమించడానికి మరి కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ దానికి పన్నెండు కోట్ల రూపాయల ద్వారా మరి యొక్క పాలిటెక్నిక్ పక్కల సెకండ్ సబ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి అవుట్ స్కాట్ వార్డులకన్నీ కూడా తంబాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముప్పై ఐదు ట్రాన్స్ఫారాలు కూడా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా శాంక్షన్ కావడం జరిగింది ఈ పట్టణ పరిధిలో ఉన్న వాళ్ళకి యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి జిల్లా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అభివృద్ది వేగవంతమైన మాట వాస్తవం కేవలము నేను మూడు సార్లు కౌన్సిలర్ ఉంటే ఈ టర్మ్ లో వచ్చినటువంటి ఫండ్స్ గత టర్మ్ లో ఎప్పుడు రాలేదు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు టీయుఎఫ్ఐడిసి ద్వారా అభివృద్దికి మంజూరు చేయించడం జరిగింది మరొక ఆరు కోట్ల రూపాయలు సీఎం అసూరెన్స్ ద్వారా మంజూరు చేయించడం జరిగింది పార్కులు ఆహ్లాదకంగా రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ గాని అందరికీ చేరు అందుబాటులో తేవడానికి రెండు కోట్ల రూపాయలను పార్కులకు మంజూరు చేసి పనులు పూర్తి చేయడం జరుగుతా ఉంది ఇంకా మిగతా పనులు కూడా ముమ్మరంగా జరుగుతా ఉన్నాయి మరి అదే విధంగా ఆరు కోట్ల రూపాయలతో మినీ ట్యాంక్ బండును సుందరీకరణ పేరు మీద కట్ట పూర్తి చేయడం జరిగింది సుందరీకరణ పేరు పనులు ప్రస్తుతం నడుస్తా ఉన్నాయి మరి ఇదే కాకుండా మిత్రులు చాలా మంది చెప్పినట్టు రోడ్డు వైండింగ్ అంశంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము క్లియర్ కట్ గా నిరంజన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు మంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు అప్పుడు ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర తెలంగాణ ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షులు ఆదేశం మేరకు మున్సిపల్ తీర్మం ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపితే ప్రభుత్వం గజిట్ విడుదల చేసింది గజిట్ విడుదల చేసిన తర్వాత మంత్రి గారు చొరవ తీసుకుని కేటీఆర్ ని ఇక్కడ తోలుకొచ్చి రోడ్డు వైండింగ్ కి సంబంధించినటువంటి దాని ఫైల్ పైన యాభై కోట్లను మంజూరుకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది వనపర్తికి ఏం చేయదలుచుకున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫు నుంచి ఎజెండా ఏంటి ప్రస్తుతము మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా వేరిన వెంటనే రోడ్డు వైండింగ్ ప్రధాన అంశంగా ఎందుకంటే యాభై మంది నియోజకవర్గంలో కోరుకున్నటువంటి వనపర్తి రోడ్డు వైండింగ్ ముమ్మరం చేస్తాం పూర్తి చేస్తాం అతి త్వరలో అదేవిధంగా తాగునీటి సమస్య మరొక యాభై సంవత్సరాలకు వనపర్తి పట్టణంలో జిల్లా కేంద్రంగా పెరుగుతుంది గౌరదేవపల్లి నుంచి వనపర్తి పట్టణానికి ప్రత్యేకంగా పైప్ లైన్ మిషన్ భగీరథ ద్వారా పైప్ లైన్ తీసుకురావడానికి ఇప్పటికే ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలతో ప్రభుత్వానికి మంత్రి గారు ప్రతిపాదనలు పంపి ఉన్నారు ఒక ప్రణాళికాబద్దంగా వనపర్తి పట్టణాన్ని ఒక రోల్ మోడల్ గా జిల్లాను రాష్ట్రంలో ఉంచాలని మంత్రి గారు కంకణబద్దులైన కాబట్టి ఈ ఇదే కాక ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి అనేకమైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు చేరువలో ఉన్నాయి నియోజకవర్గంలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి రాజకీయ పార్టీలు చెప్తున్నట్టుగానే పథకాలు గానీ లేదా అభివృద్ధి గానీ చేస్తున్నాయా ఏదైతే నిరుద్యోగ ఉన్నారో నిరుద్యోగులను ఈ ప్రభుత్వం అసలు పట్టించుకోవడం అదే విధంగా ఇక్కడ వనపర్తిలో విద్యాపరంగా బాగా డెవలప్ అయింది విద్యాపరంగా డెవలప్ అయినంత ఎక్కడో నిరుద్యోగులకు ఎవరు కూడా వసతులు లేవు అదేవిధంగా వాళ్ళకు కావాల్సిన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు మెడికల్ కాలేజ్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ గవర్నమెంట్ సంబంధించి ఇక్కడ ఏవి రావలేదు అదేవిధంగా విద్యాపరంగా బాగా డెవలప్ అయిన దాన్ని చిన్న జిల్లాగా కుంచించడం వల్ల విద్యలో కొద్దిగా వనపర్తి వెనుకబడడం జరిగింది ఏదైతే మనం తెలంగాణ వస్తుంది బంగారు తెలంగాణ సాధిస్తామని అనుకున్నామో ఆ ఆశలాన్ని నిరాశలైపోయిన యువత ఏదైతే ఉద్యమం చేసిండో ఆ ఉద్యమం చేసిన యువత అంతా ఈరోజు నిరాశ నిస్వాలతో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి జీవనోపాధి లేక చాలా ఇబ్బందులు పాలవుతారు వనపర్తి ప్రజలు ఆశించిన స్థాయిలో అభివృద్ధి జరగలేదా సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదా ఆశిస్తున్న స్థాయిలో సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదు మౌలిక రంగాల విద్య కానీ వైద్య కానీ కొత్తగా వచ్చినటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏ ఏ వసతులు కూడా కల్పించలేదు అంటే విద్య తీసుకుంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసిన ఇన్స్టిట్యూట్లు తప్ప కొత్తగా అయితే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏది తీసుకురాదు వైద్య రంగం కూడా కొత్తగా అయితే ఇంత ముందు పెట్టిన హాస్పిటల్ అవుతూ ఇంత ముందు ఉన్న డాక్టర్లు ఉన్నా కానీ ఒక కొత్త పోస్టు కానీ ఒక కొత్త హాస్పిటల్ కానీ కట్టింది అయితే లేదు పేరుకు మాత్రమే జిల్లా అయింది కానీ జిల్లా అయిన తర్
ఎక్కడ ఎలాంటి అభివృద్ధి లేదు మేడం వాస్తవంగా పేగుకు జిల్లా కానీ ఏ రకమైన డెవలప్మెంట్ కాలేదు షో అక్కడ హౌస్ కట్స్ లో ఒక వంద మీటర్లు ఆ పక్క వంద మీటర్లు ఎక్కడో వచ్చిన ఫండ్స్ ఆడిన తేడిన తేసి షో చేస్తున్నారు మీరేం చెప్పాలనుకుంటారు ఎన్నికల్లో ఏం ఎజెండా కాబోతోంది వనపర్తి మున్సిపల్ సంబంధించి ఎవరు కూడా ఈ ఓట్ల మీద ఉన్నంత శ్రద్ద ప్రజల మీద లేదు ఈ పట్టణ అభివృద్ధి మీద లేదు కాబట్టి మాటలు మాత్రం కోటలు దాడుతున్నాయి కానీ ఆచరణ గడప దాటడం లేదు అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ సంబంధించి ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షం లేకుండా చేయాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేయడం అనేది జరుగుతా ఉంది ఈ పట్టణంలో మొదటి నుంచి కూడా రోడ్ల విస్తరణ సమస్య చాలా సీరియస్ సమస్యగా ఉంది చాలా మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది యాక్సిడెంట్ లో చనిపోతా ఉన్నారు వాళ్ళని పట్టించుకునే పాపాన పోవడం లేదు అదేవిధంగా పాత పట్టణంలోన ఎక్కడ కూడా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను మళ్ళా మార్చడం లేదు పాత డ్రైనేజ్ ఉంది ఇప్పటికి కూడా హర్జనవాడ ఉంది అంటే పాత హర్జనవాడలో ఇప్పటికి ముప్పై ఏళ్ళ నాడు వేసిన డ్రైనేజ్ ఇప్పటి వరకు మార్చలేదు ఈ పద్ధతులు ఏంటంటే మాటలు ఏమో కోటలు దాడుతున్నాయి ఆచరణ కడప దాడతలేదు ఈ వనపర్తి మున్సిపాలిటీలో సిబ్బంది పెరగలేదు వనపర్తి జిల్లా కేంద్రమైంది ఈ జిల్లాలో రెండు వందల పది మంది మున్సిపాలిటీ కార్మికులు ఉన్నారు ఇప్పటికి అదే కార్మికులు ఉన్నారు కార్మికుల సంఖ్య పెంచలేదు అదేవిధంగా రోడ్లకు సంబంధించి శుభ్రం చేయడానికి కూడా సిబ్బంది లేదు తాగునీటికి సంబంధించి చాలా అధ్వానంగా నీటి వసతి ఉన్న పరిస్థితి ఉంది మూడు రోజులు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి నీళ్లు వస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఈ పద్ధతిలో మిషన్ భగీరథ్ అన్నారు ఎక్కడ పోయిందో తెలియదు అదేవిధంగా రావణ పాండి అన్నారు అవి సక్రమంగా రావడం లేదు ఈ పద్ధతిలో నీటి సమస్యతోనా అదేవిధంగా రోడ్ల సమస్యతోనా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థతోనా చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు పట్టణంలో పార్కులు అన్ని కూడా అన్యాక్రాంతం అయిపోయినాయి జిల్లా కేంద్రంగా మారింది మంత్రి ఇక్కడ ఉన్నారు అభివృద్ది పనులు జరుగుతున్నాయి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జిల్లా తెస్తానని చెప్పి వనపర్తి జిల్లా సాధించడం జరిగింది వనపర్తి జిల్లా అయిన తర్వాత వనపర్తి మున్సిపాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పార్కును ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ అన్ని ప్రహరీ గోడలు నిర్మించడం జరిగింది ఈ గతంలో పాలించినటువంటి పాలకులు పార్కులని కనీసం పది పార్కులని కబ్జా చేయడం జరిగింది మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి అభివృద్ధి ఎజెండా ఏంటి అసలు ఇది వనపర్తి అనేది ఒక విద్యాపరంగా ఉంది దాని త్రిపుల్ ఐటి వస్తున్నట్టే ఎంతో నిరుద్యోగులు మరి పల్లె ప్రజలు చదువుకోవడానికి ఇక్కడ వీలుంటుందని చెప్పేసి త్రిపుల్ ఐటికి ఇక్కడ నుండి ప్రపోజల్ వెళ్లడం జరిగింది మరి అక్కడ నుండి కూడా మరి సాంకేతిక బృందం వచ్చి వనపర్తి పట్టణంలో పర్యటన చేయడం జరిగింది మరి ఈ విధంగా ఏకో పార్క్ అనేది ఆరు ఆరు కోళ్లతో ఇంతకు చెప్పి ఉండొచ్చు మరి ఏకో పార్క్ డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది మరి ముళ్ళకాంప వచ్చినటువంటి నల్ల చెరువు నల్ల చెరువు మీద కాలు పెట్టాలంటేనే చాలా భయంకరంగా ఉంటే మరి పాత పట్ట పట్టణ వాసులకు ఈ రోజు ఎంతో సుందరంగా తయారై మొన్ననే బతుకమ్మ వేడలు ఘనంగా చేయడం జరిగింది వనపర్తి పట్టణంలో ఇరవై నాలుగు పార్కులు ఉన్నాయి ఏ ఒక్క పార్క్ కూడా ఇంతవరకు అందుబాటులో రాలేదు రాబోయే కాలంలో యువతకు ఉపాధి కల్పించాలి ఉద్యోగ అవసరం కల్పించాలి ఆ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందరగతి వనపర్తి పట్టణంలో ఇంకా కావాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి జిల్లా అయింది జిల్లా అయిన తర్వాత వనపర్తి పట్టణానికి మెడికల్ కాలేజీ అవసరం ఉంది మెడికల్ కాలేజీ అవసరం పెట్టుకుని దృష్టిలో పెట్టుకుని మా నిర్ణయం రెడ్డి మంత్రి గారు మరి డిగ్రీ కాలేజ్ దగ్గర ఐదు వందల పడకల ఆసుపత్రికి ఈ రోజు ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది ఇదల్లా అభివృద్ధి పోతల్లో భాగం రోజు రోడ్డు వేడి వాళ్ళు పన్నారు రోజు వేడి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళండి నాగరం దగ్గర మొదటి విడత దగ్గర జరుగుతా ఉంది